നമസ്കാരം ഇ സി ലേണിൻ്റെ മറ്റൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ഡീസൽ വാഹനത്തിൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡീസൽ ഫ്യൂൽ എത്തുന്നത് അതിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡീസൽ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തേത് കോമൺ റെയിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം പഴയകാല ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ കൂടുതലും ഇൻഡിവിജ്വൽ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇ സി യു അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോമൺ റെയിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുറെ കൂടി കൃത്യതയോടുകൂടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കോമൺ റെയിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് അഥവാ എഫ് ഐ പി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലാണ് ഒരു എഫ് ഐ പി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായി കെയർ വഴിയോ ബെൽറ്റ് വഴിയോ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഒരു എഫ് ഐ പിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പവർ നൽകുന്നത് വാൾവുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എഫ് ഐ പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റും എൻജിൻ വേഗതയുടെ പകുതി വേഗതയിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിനോട് ചേർന്ന് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് അഥവാ എഫ് എഫ് പി എഫ് ഐ പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ അധികമായുള്ള ഒരു എക്സെൻട്രിക് ക്യാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓരോ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം സിലിണ്ടറുകൾക്കുള്ളിൽ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ടറിലൂടെയാണ് ഇഞ്ചക്ടറിലും എഫ് ഐ പിയിലുമുള്ള നേർത്ത ഹോളുകൾ ഫ്യൂലിലെ മാലിന്യമടിഞ്ഞുകൂടി അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റേജ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് ഐ പിയോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഗവർണർ ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ആനുപാതികമായി എഫ് ഐ പിയുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തി ഫ്യൂലിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഗവർണർ മെക്കാനിസം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൽ നേരത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് അഥവാ എഫ് ഐ പി ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് അഥവാ എഫ് എഫ് പി ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഗവർണർ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇന്ധനം വലിച്ചെടുക്കുന്ന സക്ഷൻ പൈപ്പ് എഫ് ഐ പിക്കും ഇഞ്ചക്ടറിനും ഇടയിലുള്ള ഹൈ പ്രഷർ പൈപ്പ് ഫ്യൂൽ അധികമായാൽ തിരിച്ച് ടാങ്കിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിച്ച് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തന്നെ എഫ് ഐ പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റും കറക്കം ആരംഭിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ നീല നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എഫ് ഐ പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് കരുതുക ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ക്യാമ്പ് ആണ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഡീസൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ടു സ്റ്റേജ് ഫിൽറ്റർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐ പിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് സാധിക്
പ്ലഞ്ചർ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാരലിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ പ്രവേശിക്കുകയും പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്യൂൽ മർദ്ദീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മർദ്ദീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്യൂൽ അതാത് ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ടറിന് കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ല മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ചുരുങ്ങി വാൾവ് തുറന്ന് നേർത്ത ഹോളുകളിലൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഫ്യൂൽ പുറത്തു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് എൻജിൻ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലെ മറ്റ് ക്യാമ്പ് ലോബുകളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഓരോ പ്ലഞ്ചറും ബാരലുകളിലെ മർദ്ദം കൂട്ടുകയും അതാത് ഇഞ്ചക്ടറുകളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഡെലിവറി ലൈനുകളിലോ ഇഞ്ചക്ടറുകളിലോ ഒരു പരിധിയിലധികം മർദ്ദം വരാൻ കാരണമായ ഫ്യൂൽ എത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ലൈൻ വഴി ആ ഫ്യൂൽ വീണ്ടും ടാങ്കുകളിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം എല്ലാ പ്ലഞ്ചറും ബാരലിൽ ഒരേപോലെയാണ് മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ അളവിലുള്ളതോ ഒരേ മർദ്ദത്തിലുള്ളതോ ആയ ഫ്യൂലാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ ബാരലിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്ലഞ്ചറിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ലോട്ടും ഒരു ഹെലിക്കൽ കട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കൺട്രോൾ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്ലഞ്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ബാരലിൽ മർദ്ദീകരിക്കുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഗവർണർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ കൺട്രോൾ ട്രാക്കിനെ നീക്കി എൻജിൻ വേഗത കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട് അല്ലേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി